Karibu tena kwenye sehemu ya pili ya habari ya ukombozi kwa wote. Habari ya ukombozi kwa wote. Tunaendelea kuzungumza kuona uh, vile Paulo alivyokuwa anazungumza akiwaambia watu nataka kuwapa hii habari ili nyote mweze kukombolewa. Je, mnajua ukombozi ni nini? Na tumekuwa tukisoma kitabu cha Warumi kumi uh, Warumi kumi na tukasoma all the way uh, mpaka tisa Wacha turudi pale tena. Uh, warumi kumi Tumefika pale tisa uh, Mshitari wa tisa na tumeona ya kuwa. Mshitari wa tisa niki just uh, niki rudi nyuma kidogo. Mandiko amesema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa mungu alimfufua katika wafu utaokoka hapo niliweza kuelezea kuwa ni lazima tukiri kwa kinywa chetu na pia tuamini kwa moyo wetu ya kuwa Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu ndivyo tuokoke na mstari wa kumi natupa hata maelezo zaidi unaweza kutufungua macho zaidi kuelewa unasema uh, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki unaona kwa moyo mtu huamini. Kwa hivyo kupitia kwa moyo wako ndivyo unavyopata haki. Haki uja kutokana na nini? Kuamini kutoka kwa moyo. Na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. For with the heart a man believes unto righteousness. Kama unataka haki, righteousness, basi amini kutoka kwa moyo. And with the mouth confession is made unto salvation unaona hiyo so if you want to be saved confess but then first believe from your heart unajua kukiri watu kitu hawaelewi na kukiri ni kuwa kukiri ni kukubaliana na kukubaliana na yani kusema ya kwamba mimi Mungu nimekubaliana nawe ya kuwa yale ambao lionena ni kweli ni kweli nimekiri hawezi kiri kitu ambacho ujui hawezi enda kotini ukasema mimi nilimwona ule mwizi lakini haukumuona lazima ukiri kile ambacho wewe unajua hivyo kwamba kukiri sio kuomba maombi ya toba he rudia hapa na, mm -mm. <laughs> kukiri ni kana kwamba ushaambiwa taarifa sasa wewe unaendelea kukubali, unaona? You are agreeing. Unaelewa? Wewe mwenye unaendelea kukubali kwa njia ya kuelewa. You understand? Then you believe, then you confess. Sawa sawa. Na mstari wa moja unatupa taarifa kamili ya hii process ya kuweza kukombolewa. moja unasema kwa maana andiko la nena kila amwaminiye hata tahayarika the scripture says that whosoever believes on him shall not be ashamed wewe unataka ku kuwa ashamed ama kuaibika hawezi kuaibika kama unamwamini ukimwamini Kristo alisema yote ambaye atakayokuja kwangu kama hataweza kupotea na mimi nitakuwa mwamba kwake nitakuwa mwamba nitasimama naye kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani maana yeye yule ni bwana wa wote mwenye utajiri wa wote wa mwitao kwa kuwa kila atakayeliitia jina la bwana ataokoka now there is no difference between a Jew or a Gentile I'm a Jew and a Greek mm -mm. Myahudi na Myunani wote saizi hakuna tofauti kwa sababu gani Mungu ni bwana wa wote na ni mwenye utajiri wa wote wa mwitao. Kama wewe utamuita bwana umkubali hii leo as long as we ni binadamu. As long as wewe ni kiumbe kitwacho mwanadamu kwa sababu pia ulimwenguni huu ambao tunaishi kuna wengine ambao si wanadamu wapo wengi. Hivyo kumaanisha kama we ni mwanadamu umezaliwa kwa njia ya kawaida ya mwanadamu umezaliwa na mama na baba 
lakini wewe ukutokea kama robot ama utokee kama vitu vingine unajua siku hizi kunao hata robot wanafanana na binadamu hao haizi kombolewa hao viumbe vingine vyote ambavyo si binadamu haviwezi kombolewa na vipo viko vingi sana ulimwenguni kwa hivyo hata vibatizo usifikiri vinaweza okoka kwa hivyo maandiko yanasema sasa hivi hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani maana yeye yule ni bwana wa wote wenye utajiri kwa wote wa mwitao kwa kuwa kila atakayelitia jina la bwana ataokoka everyone as long as you are a human many are called but how many will answer to that call wangapi wataitika wakiitwa basi wamwiteje yeye wasiemwamini unajua maandiko yamesema yoyote atakayeliita jina la bwana mwambie mungu ni okoe kumbuka maandiko yanasema unakiri kukiri ni kukubaliana na kristo na kumwambia mungu nimekubali kuwa we ndio bwana na mokozi haya basi nipe huo okovu na uchukua sasa hivi sasa watamhitaji yeye wasiemwamini you know you must first believe lazima uamini kwanza kutoka kwa moyo wako tena watamwaminije yeye wasiemsikia unaona vile mambo ya namba tana lazima umsikie kwanza ndio umwamini ndio umkiri lazima umsikie umwamini umkiri tena watamsikiaje pasipo mhubiri lazima mtu akuja kwambie mhm hii ndio taratibu ya kuokoka <coughs> Mungu alisema hivi na ile na ile kwa sababu sisi sote tunasikia habari habari njema habari ni lazima iletwe na watu lazima habari kuje na mtu akuja aseme mimi nimetumwa mimi nilisikia mimi niliona nimeleta taarifa nimeleta habari ukiona wana habari kwa televisheni wanatoa habari huwa wanaelezea kile ambacho kilitukia matukio ndo wanaelezea na akielezea hiyo habari in most cases yule presenter yuko pale kwa TV haja kuwa kwenye matukio aliweza kuelezwa na mwanahabari mwenzake ambaye alikuwa kwenye field mahali matukio aliyofanyika na hiyo taarifa ikaja labda ilikuja kwa maandishi pakaandikwa kuwa kuna watu wamebebwa na maji sehemu fulani fulani ujumbe mfupi ukatumwa kwenye studio basi ukatengezwa taarifa lakini of course kukakuwa na proof ya ku make sure that jambo ambalo linasemwa ni la ukweli au labda hata video au labda mtu akatoka kule mahali kuliko huwa na matukio akaja kwenye studio akazungumza akasema hivi na hivi ndio imefanyika kwa hivyo wapatie eh, wapatie wananchi hii taarifa hivyo basi kuna wale ambao walikuwa kwenye matukio wakamona Yesu akiwa limwenguni wakamwona akiwa msalabani akikufa na wakamwona baada ya kufufuka na hao ndio wenye taarifa hao ndio ambao waliandika ile taarifa wakasema kweli tulimwona Kristo Yesu na ni mwana wa Mungu kwa sababu alikufa akazikwa na akafufuka na ilikuwa kwa sababu ya dhambi zetu huyu huyu ambaye mnamnena huyu huyu ambaye mnamsoma tulimwona sisi kwa macho yetu akiwa amekufa na tukamwona tena akiwa amefufuka. Kwa hivyo tuwaleta taarifa, tuwaleta hii habari njema ili muweze kujua ni ukweli. Sasa wale wanahubiri, wale wananena. Muhubiri sio mtu anapiga tu makelele, bali ni mtu ambaye analeta taarifa, ni mtu ambaye analeta ujumbe fulani aweze kuambia wengine ili waweze kujua kwa madhumuni fulani. Unanipata? So hawezi sikia pasipo na muhubiri lakini pia kuna jambo lingine kuhusu uhubiri 15 mstari uh, tuko warumi kumi sasa tunaenda mstari wa 15 unasema tena wahubirije wasipopelekwa and how shall they preach except they be sent sasa kuna wengine wanajituma kuna wengine wanakuja na taarifa zao potovu, taarifa zao za uongo. Wanasema mimi nimetumwa, ila hali hawakutumwa, ila hali hawakuona. Wanazungumzia kile ambacho hawakijui. Wanapotosha wengine pia wao wamepotea. Sasa hawezi ukahubiri kitu, hawezi toa taarifa ambayo haujui. Na ndivyo Paulo alizungumza akasema jambo moja, nifateni mimi kwa sababu pia mimi Kristo. Na Paulo Kumbukeni kitu kimoja Paulo alikuwa mfarisayo 
na alimuona Kristo kabla kufa kwa sababu alikuwa mfarisayo na alikuwa mtu mmoja kwa mkashfu Kristo sana na hata Yesu akisulubiwa wa farisayo wengi walikuwa pale msalabani kuhakikisha kweli yule amekufa kwa sababu wao wao ndo walipiga kesi mpaka Yesu akauliwa lakini baada ya hapo tunaona Yesu akimtokelea akimtokea e, 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 nani Paulo wakati ambapo kuwa alipokuwa anaitwa Saulo akielekea Damascus kwenda kuwaua Wakristo akamtokea nuru kubwa ikatokea na sauti katoka ya Bwana akamwambia Saulo Saulo mbona unataka ku mbona mimi unanitesa mbona unanifanyia hivi Saulo akamuuliza namfanyia na kufanya nini Bwana akasema waweza piga <laughs> Mungu akamwambia waweza ipiga i, 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 e, e, nini teke panga ambayo ni E, ni ni ni, ni iko sharp anaweza semaje yani ambao inakata kuwili waweza ipiga teke mguu hivyo kumaanisha mwili wa Kristo ndio Paulo au Saulo alikuwa na utesa na tunaona Saulo alipatana na Mungu na hiyo nuru ambayo liiona ilimfanya mpaka kipofu kwa muda hivyo kwamba ye akizungumza anasema enyewe mimi niliona kwa sababu niliona Kristo kabla kufa nikamwona msalabani na nikamwona baada ya kufuka kwa hivyo nakwambia kitu ambacho ni halali kitu ambacho najua vile Petro vile vile pia alimuona vile vile Yohana alimuona na watume wengine tofauti tofauti na hata sio watume wengine tofauti peke yake bali hata watu wengine wengi ambao waliona walimuona Kumbuka alipofufuka alionekana na wale watume wote akaonekana naye Kefa akaonekana pia naye na watu tano wakati mmoja akaonekana na watu wengi kwa hivyo hao wote walikuwa ni mashahidi kuwa kweli huyu Kristo alifufuka kwa hivyo walipokuwa wanazunguka wakihubiri walikuwa wamepelekwa they had been sent Mungu aliweka ile mbegu ndani yao ya kutaka kwenda kuhubiri kwenda kuzungumza ni kweli huyu mtu tunayemnena hapa ni mwana wa Mungu huyu si yule mtu si mtu wa kawaida huyu mtu alitumwa kweli na Mungu hakuwa mwenye dhambi sababu mwenye dhambi hangefufuka ilhali huyu alikuwa ametoka kwa Mungu unaona na ndivyo maandiko yanasema tena waubirije wasipopelekwa kama ilivyoandikwa ni, mi, ni mizuri kama nini miguu yao waubirio habari ya mema so wakitumwa tunajua vizuri sasa hivi Saulo Paulo alishakufa Petro alishakufa wengine washakufa lakini ile taarifa ilizidi kuandikwa sehemu tofauti tofauti kuzungumzwa na yule ambaye <coughs> kumradhi yule ambaye anapata hiyo taarifa anamwambia mwingine na huyo mwingine anamwambia mwingine na mwingine anamwambia mwingine sababu roho wa Mungu naye anapita ndani ya kila mtu ambaye anasikia na anaamini ukisikia habari njema na uamini roho wa Mungu anabaki ndani yako ukihubiria mtu mwingine huyo mtu mwingine naye anapata ule ule roho ambao uko nayo naye atahubiria mwingine na mwingine na vizazi na vizazi na vizazi watu wameweza kuhubiriana na ndio Yesu akasema enendeni kote mkahubiri habari njema na mkatengeneze wahubiri ambao wataenda sehemu tofauti tofauti wakinena hili jambo nzuri kwa sababu ni mizuri kama nini miguu ya hao wahubiri habari ya mema it is very beautiful hebu imagine vile unasikia ukipata na mtu anahubiri habari ya mabaya kikuja kuambie oh mtoto wako ameaga ndugu yako ameaga rafiki yako ameaga habari za ubaya vile unasikia vibaya lakini inakuwaje vyema kusikia habari nzuri ya kuwa he tulikuwa tufe lakini sasa tutapata uzima wa milele kupitia Yesu Kristo tumeokolewa kwa neema sasa tuendi tena jehanamu kama ilivyo kuwa imeandikwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti hatufi tena kwa sababu Kristo ashatufilia sisi yani inakuwa 
vipi inapendeza namna gani miguu yao ukiona hata miguu mali walisimpitia wakileta habari njema wafurahi sana kama vile mtu akiwa na mpenzi na mpenzi wako alisafiri amja unana muda mrefu vile unavyosikia vizuri sana ukiona mtu amekuja kukuletea barua amekuletea barua eh hey, mpenzi wako amesema atakuja siku fulani fulani na ametumana uh, hiki na kile na akakwambia bado hiyo kupenda na keti sana ukimngoja kwa sababu siku ya siku kuu atafika na huyo mtu akitoka tu hivi yale maneno ukisoma ile barua wasikia vizuri sana hata watembea ukiangalia miguu ya yule mahali yule mtu alipitia akikuletea ile taarifa <coughs> na ndivyo maandiko anasema ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema sasa hii habari ambayo ya mema tunayo ni kuwa sisi tunapata uzima wa milele Tunapata uzima wa milele kupitia mwana wa Mungu Yesu Kristo ambaye alitufilia sisi. Na maandiko yanazidi na kusema mstari wa 16 lakini sio wote waliotii ile habari njema. Kwa maana Isaya amesema Bwana ni nani aliyeziamini habari zenu zetu. Unajua sio wote ambao wanatii wengine wanakataa. Wanaambiwa habari njema lakini wanakataa kama vile tumeona watu wengi sana wakikataa mambo ya Mungu. Wanasema hapana mimi sitaki kuelewa, mimi sitaki kujua. Huyu Yesu Kristo ni kweli mnasema alitufilia, lakini sitaki kuamini. Hata Isaya kauliza, "O oh, Mungu wangu, ni nani aliyeziamini habari zetu? Sisi tunaenda tuzunguka kote kote tukihubiri, lakini ni nani atasikia hii habari? Ni nani ataweza kukubali?" kwa sababu sio wote. Kumbuka maandiko anasema njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba. Na wachache ndio wanaoipata. Ni wachache wanaosikia hii habari na wanaweza kukubali. Wengine wanafuata mitindo yao. Wengine wanafikiri kuwa nitaenda mbinguni kwa sababu ya mazuri yangu. Lakini sio hivyo. Okay? Na nataka nirudi sehemu ya tatu niweze kuelezea zaidi ni nini maandiko yanazidi kuzungumza kuhusu kutoamini hii habari na je ukitaka kuamini itabidi ufanye nini jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana umeketi pamoja wakati huu wote na mimi kwenye kipindi waweza nifuata kwenye Facebook na TikTok na YouTube nenda pale utapata video nyingi zitaweza kufungua macho uweze kujua ukweli na ukweli utakuweka huru na vile vile kama una swali lolote nitumie ujumbe mfupi au nipigie simu kwenye nambari 0732641146 Kama una swali lolote nitumie ujumbe au nipigie simu kwenye nambari 0732641146 Na vile vile kama uko online na ungependa kusikiza mahubiri yangu online kwenye uh, online radio niko na online radio yaitwa Mombasa Radio pale kwenye Zeno app ama Zeno Radio app nenda download app, application inaitwa Zeno app ama Zeno Radio app eh, kwenye Play Store ama App Store alafu ki download pale ndani search na utafute radio yaitwa Mombasa Radio na utaweza kusikia mahubiri yangu tangia asubuhi hadi jioni 24 hours na utaweza kubarikiwa kumbuka bure tulipewa bure tupeane man mahubiri yangu hayauzwi ni ya bure hayauzwi tueneze habari njema kote ili watu waweze kuombolewa usiondoke naje sehemu ya tatu ambapo nitakuelezea zaidi kuhusu eh, mambo ambayo tunazungumzia <coughs> 